হে গাইজ ওয়েলকাম টু ব্লগ ব্র্যাকেট আমার একজন সাবস্ক্রাইবার আমাকে ম্যাসেঞ্জার এস করে বলেন যে তিনি এই রকম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তো তিনি আমাকে থিমটা সেন্ড করেছেন এবং বলেছেন যে আমি যেন তিনার জন্য একটা কাস্টমাইজ ভিডিও বানাই বাট উনি যে থিমটা পাঠিয়েছেন সেটা থিমটা একটু বুঝতে পারছেন কোথা থেকে নিয়েছে ফ্রি থিম যে কোনো একটা ফ্রি ফ্রি সোর্স থেকে ইউজ করছে বাট এটা কিন্তু প্রিমিয়াম থিম তো অনেক কিছুই কিন্তু সেইখানে উপস্থিত নেই যেগুলো দিয়ে কাস্টমাইজ করা যায় তো আমাদেরকে সবগুলো কিন্তু কোড লেভেলে কাস্টমাইজ করতে হবে এবং অনেক সেকশন কিন্তু আমরা এখানে ইউজও করতে পারবো না এরকম অনেক জায়গাও কিন্তু আছে তবু এটা ইউজ করা যাবে তো চলুন কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় সেটাই দেখি এই ভিডিওতে উনি আমাকে থিম পাঠিয়েছেন এই থিমটা তো আমি প্রথমে সেটা ইনস্টল করে নেব আমার ব্লগে এই যে আমার এখানে ব্লগটা আছে ব্লগে প্রথম আমি থিমটাকে সেট আপ করি প্রথমে এডিট এই স্টেমে চলে যাবো যাওয়ার পর এখানে যা আছে সব আমি কন্ট্রোল এ প্রেস করে এখান থেকে ডিলিট করে দেবো ডিলিট করার পর আমি যে ফাইলটা উনি আমাকে সেন্ড করেছেন এই যে টেম্পলেটিফাই ভার্সন ফোর পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট জিরো এটা আমি ওপেন করে নিলাম নোট প্যাডে এরপর কন্ট্রোল এ প্রেস করে কন্ট্রোল সি সব কপি করে নিলাম কপি করার পর এইখানে জাস্ট আমি পেস্ট করে দেবো কন্ট্রোল ভি টিপে তাহলে থিমটা এখানে চলে আসবো দেন যদি ফাইলটা সেভ করি তাহলে থিমটা আমাদের ইনস্টল কমপ্লিট এরপরে আমরা জাস্ট একবার ভিউ ব্লগে ক্লিক করে দেখি যে কেমন দেখাচ্ছে এই এই ব্লগটার মতো দেখাচ্ছে কি না আমরা ভিউ ব্লগে যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো সেম একই থিম বাট এইখানে কিন্তু অনেক কিছুই কাস্টমাইজ করার মতো নেই যেমন আমাদের যে ব্লগার একটা অপশান থাকে লেআউট বলে এখানে লেআউটে গেলে কিন্তু আমরা কাস্টমাইজের কোনো অপশান পাবো না তো আমাদেরকে সমস্ত কিন্তু কোডের মধ্যে থেকেই কাস্টমাইজ করতে হবে যেহেতু এটা একটা মানে ফ্রি সোর্স থেকে এটা উনি জোগাড় করেছেন কোথা থেকে হোক তো যেই এটাকে ফ্রি এর ফ্রিতে ইউজ করার মতো তৈরি করেছে সে কিন্তু অনেক কাস্টমাইজ করেছে অনেক এই স্টেমেলের মধ্যে অনেক ঘাটাঘাটি করে কোডকে যাই হোক একটু এদিক ওদিক করে এটাকে চালানোর মতো করেছে বাট আমার মনে হয় না যে এই সব থিম ইউজ করা সেফ হবে অথবা ইউজ করা উচিত তবু যেহেতু আপনি চেয়েছেন আমি কাস্টমাইজ কীভাবে করবেন সেটাই এই ভিডিওতে দেখাবো প্রথমে চলে যাই আমাদের ব্লগে ব্লগটা ঠিকঠাকই লাগছে দেখতে একদম সেম এই রকম বাট এখান থেকে আপনি কিভাবে কোনটা চেঞ্জ করবেন সেটাই আমি এই ভিডিওতে দেখাবো প্রথমেই আমরা একদম ওপর থেকে শুরু করি বাট যেটা আমরা যেটা উনি আমাকে বলেছেন যে উনি এই থিমে বাংলা ফন্ট ইউজ করছে তার তো প্রথমে আমরা বাংলা ফন্টটা ইনস্টল করে নিই সেই জন্য আমি চলে যাব এখানে গুগল ফন্টে গুগল সরি আমার বাংলাই করা আছে আমি ইংলিশ করে নিলাম গুগল গুগল ফন্ট গুগল ফন্ট লিখে আমি সার্চ করছি এইখানে এফ ও এন টি ওকে গুগল ফন্ট লিখে সার্চ করলাম এরপরে চলে যাব এই যে ফন্ট এইখানে ফন্টে যাওয়ার পর এখানে যা সার্চ করব সার্চের অপশান দিচ্ছে না যদিও এই যে এখানে ফন্ট ফন্টে ক্লিক করলাম ফন্টে ক্লিক করার পর এখানে আমি বাংলা ফন্ট নেব হিন্দ শিলিগুড়ি হিন্দ শিলিগুড়িটা সার্চ করার পর এখান থেকে যে পাঁচটা স্টাইল আছে আগে আমি এখান থেকে এগুলো রিমুভ করি রিমুভ অলে ক্লিক করলাম যে পাঁচটা ফন্টের ই আছে ভ্যারিয়েশান আছে সেগুলো সব এক এক করে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করার পর জাস্ট আমি এখান থেকে যে লিঙ্ক বলে যেটা আছে সেই লিঙ্কটা এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করার পর চলে যাব আমরা আমাদের থিমে থিমে যাওয়ার পর এই যে এডিট এইচ টেমেল এখানে ক্লিক করলাম এডিট এইচ টেমেল ক্লিক করার পর এই যে হেড যে শুরু হয়েছে হেডের ঠিক নিচে আমরা ফন্টটা এখানে পেস্ট করে দেব পেস্ট করার পর এইখানে দেখুন এই যে ক্রস অরিজিন লেখা আছে এই ক্রস অরিজিনটা এখান থেকে রিমুভ করে দেবো রিমুভ করার পর এখানে আমি একটা স্ল্যাশ লাগাবো সেই সঙ্গে বাকিগুলো তো কিন্তু আমাকে সব শেষের দিকে স্ল্যাশ লাগাতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাকে এখান থেকে এই যে ডিসপ্লে সোয়াপ লেখা আছে এটাকে এখান থেকে রিমুভ করতে হবে এবং সাতশোর পরে আমি জাস্ট একটা সেমি কলন অ্যাড করব এখানে আমাদের থিমটা মানে সরি ফন্টটা এখানে আসলো বাট আমাদেরকে ভ্যারিয়েবলটাও চেঞ্জ করতে হবে ফন্টের যে ভ্যারিয়েবল আছে তো এই যে এখানে রুট শুরু হয়েছে চুয়াল্লিশ নম্বর লাইনে এখানে যদি আমি একটু স্পেস দিই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন এই যে রুট বলে বডি ফন্ট দিয়ে রোবোটও সেট করা আছে এইটাকে আমরা রোবোটও থেকে চেঞ্জ করে হিন্দ শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবো তো আমি হিন্দ শিলিগুড়ি টেক্সটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এই যে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি এরপরে এই যে রোবোটাকে রোবোটোটাকে রিপ্লেস করে আমরা হিন্দ শিলিগুড়ি এটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল তো আমরা সেভ করি একবার 
সেভ করার পর জাস্ট আমরা দেখব যে বাংলা ফোনটা ওয়ার্ক করছে কেন আমরা পোস্টে যাব পোস্টে যাওয়ার পর এখানে কিন্তু কোনো আমার বাংলা পোস্ট নেই তো আমি একটা নিউ পোস্ট ক্রিয়েট করে নিই নিউ পোস্ট ক্রিয়েট করার পর এখানে আমি বাংলায় টাইপ করব আমার সোনার বাংলা সোনার বাংলা লেখা লেখার পর এখান থেকে আমি কপি করে এটা আমি হেডিংয়েও দিলাম টাইটেলে এরপর পাবলিশ করে দিলাম পাবলিশ করার পর দেখি ব্লগটা একবার চেক করে দেখব যে ভিউ ব্লগে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে এখানে কিন্তু হিন্দ শিলিগুড়ি ফোনটা কিন্তু ওয়ার্ক করছে এবং যদি এখানে ছবি দেওয়া নাই সেই জন্য ছবি আসছে না বাট এখানে কিন্তু টেক্সটটা আসছে তো আমাদের বাংলা ফোনটা ইনস্টল করা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমরা দেখি এক এক করে কি কি চেঞ্জেস করা যায় তো ব্লক ব্র্যাকেট ওয়েবসাইটে গেলাম এখানে গিয়ে প্রো টেম্পলেটস এই লেখাটাকে আমরা প্রথমে চেঞ্জ করব রাইট তো প্রথমে আমরা কোডের মধ্যে যাবো যাওয়ার পর কন্ট্রোল এফ টিপে এখানে সার্চ করব সাইট ড্যাশ লোবো সরি আবার সে বাংলা লেখা চেঞ্জ করলাম সাইট ড্যাশ লোবো লিখে আমরা এন্টার প্রেস করলে এখানে সিএসএস গুলো দেখাচ্ছে আমরা সিএসএস যাব না আমরা এই যে এইচ টি এমের মধ্যে আসলাম এখানে দেখুন সাইট লোবো এইখানে ঠিক লেখা আছে প্রো অ্যান্ড স্মলের মধ্যে টেম্পলেট শর্ট ইন এইখানে আপনি যে লেখাটা দেবেন সেটাই কিন্তু ওই লোবোতে দেখাবে তো আমি এখানে ব্লগ লিখলাম আর টেম্পলেটস ডট ইনের জায়গাতে আমি লিখলাম এখানে ব্র্যাকেট সরি সব আমি আপার কেসে লিখবো সিকে টি ওকে এরপর জাস্ট সেভ করি থিমটা সেভ করার পর একবার রিফ্রেশ দিয়ে দেখবো যে চেঞ্জ হলো কি না এই জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্লক ব্র্যাকেটস লেখাটা চলে এসছে বাট দেখুন ফুটারের কিন্তু এখনো চেঞ্জ হয়নি এই জায়গাটা তো ফুটারেও চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখানে কন্ট্রোল এফ প্রেস করব এ প্রেস করার পর এখানে লিখব ফুটার লোবো ফুটার লোবো এরপরে এন্টার প্রেস করে দেবো এন্টার প্রেস করলে এই যে এরকম আসবে আবার সেম ওই রকমই জিনিস এখানে আপনি যেটা লিখবেন সেটাই কিন্তু ফুটারে শো করবে তো আমি এখানে লিখে নিচ্ছি ব্লগ এখানে টেম্পলেটস ডট এন এর জায়গায় লিখবো এখানে ব্র্যাকেটস ব্র্যাকেটস লিখে নিয়ে সেভ করে দিলাম সেভ করলে আমাদের দুই জায়গার লোগোটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এই যে এখান থেকে ফুটারেও ব্লগ প্যাকেটস শো করছে এরপরে আসছে আমাদের এই যে এই টাইটেলটা তার আগে এই এইগুলো দেখায় এখানে কন্ট্যাক্ট সাইট ম্যাপ প্রাইসিং এগুলো আপনি চাইলে রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন হয়তো কয়েকটা রাখতে পারেন কীভাবে চেঞ্জ করবেন সেটাও দেখায় রাইট তো আমি এখান থেকে প্রথমে এই লেখাটাকে কপি করে নিই লাইসেন্স লেখাটাকে কপি করে নিলাম কোডের মধ্যে যাব কোডের মধ্যে গিয়ে একদম উপরে যাব যারপর কোডের মধ্যে একবার ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ দেন কন্ট্রোল ভি টিপে আমি যেটা কপি করে নিয়েছিলাম সেটা পেস্ট করলাম এন্টার প্রেস করলাম এখানে দেখুন মেনু টপ বলে লেখা আসছে মেনু টপ এবং এখানে কিন্তু চারটে লিঙ্ক দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে কিছু কমাতে পারেন যদি দুটো এখান থেকে রিমুভ করে দেবো মনে করেন রিমুভ করতে পারবেন এবং এখানে কন্ট্যাক্ট আসে জায়গায় যেগুলো চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করতে চাইলে এই জায়গাটা থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আর অবশ্যই আপনাকে এইচ রেফের মধ্যে যে লিঙ্কটা আপনি এখানে দেবেন সেই লিঙ্কটাতে কিন্তু যে এখন কেউ ক্লিক করবে এখানে সেই লিঙ্কে কিন্তু রিডাইরেক্ট করবে তো আপনি চাইলে এগুলো অন্য পেজও দিতে পারেন যেমন অ্যাবাউট আস অথবা সাইট ম্যাপ তো থাকে সাইট ম্যাপ আরও যে সমস্ত দরকারি পেজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ডিসক্লেমার এগুলো অ্যাড করতে পারেন অথবা যদি আপনি না চান এই জায়গাটা এখান থেকে পুরো এইভাবে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না এই জায়গাটা এখান থেকে রিমুভ করে দেবেন দেন এটা সেভ করে নেবেন কোথা থেকে কী চেঞ্জ করবেন সেটাই আপনাকে জাস্ট আমি এই ভিডিওতে দেখাবো নেক্সট চলে আসছে এই যে আমাদের এই এইটা তো এটার ঠিক নিচেই থাকা দরকার এই যে লে হোম লেটেস্ট টেম্পলেট মানে এই যে লাইসেন্স অ্যাফিলিয়েট যেখানে ছিল তার ঠিক একটু নিচে গেলেই আমরা দেখতে পাবো এইখানে এই যে এই যে ই কমার্স প্রিমিয়াম এইগুলো যেমন এখানে আছে এগুলো কিন্তু ওখানে শুরু করছে তো সেম আপনি এখান থেকে ওইভাবে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই টাইটেলটা আপনি চাইলে এখানে বাংলাতেও কিছু লিখতে পারেন ঠিক আছে সেটাও কিন্তু শো করবে এখানে দেখি কাজ করে কি না এখানে প্রথমে এই যে সার্চ তারপরে এই যে প্রথম টাইটেলটা চলবে এগুলো কিন্তু পরপর নিচে আসছে বেস্ট ফ্রি টেম্পলেট ফর ব্লগার তো এইটা ডিলিট করে আমি এখানে হয়েছে লিখলাম যে বাংলাতে লিখব এবার ঠিক আছে সো ব্লগার ব্লগার ফ্রি থিম 
থিম এটা লিখে যদি আমি সেভ করি ফাইলটা দেখি বাংলা লেখা কেমন দেখায় আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কাস্টমাইজেশান এইভাবে করে নিতে পারেন তো একবার রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবো এইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং দেখতেও সুন্দর লাগছে এরকমই এই এরপরে তো আর এখানে কিছু নেই জাস্ট এরপরে আমাদের চলে আসবে এই যে শো মোর টেম্পলেটস হয়তো আপনি টেম্পলেটসের এইখানে এরকম নাও দেখাতে পারেন তো শো মোর টেম্পলেটস যদি আমরা এখানে প্রথমে ক্লিক করি রাইট আচ্ছা একবার রিফ্রেশ করি আরও একবার দেখি কেমন দেখাচ্ছে ওকে ঠিক আছে শো মোর টেম্পলেটস কন্ট্রোল এফ টিপলাম দেন এস এইচ ও ডাবল শো ও সরি আবার সে বাংলা শো মোর শো মোরে দেখি কি আসছে এই যে শো মোর টেম্পলেটস এখান থেকে আপনি চাইলে কিন্তু আপনি এই লেখাটাকেও চেঞ্জ করে নিতে পারেন এইভাবে আপনাকে সার্চ করে করে এইটা বের করতে হবে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমার মনে হয় না যে এই সেকশানটার কোনো কাজ আছে আপনি চাইলে রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই যদি রিমুভ করতে চান তাহলে কি করবেন এখানে আমি ইন্সপেক্ট করি দেখি এখানে কি ক্লাস ইউজ করা হয়েছে এই জায়গাটার জন্যে এখানে ইউজ করা হয়েছে বেস্ট সেলার র্যাপার এই যে এই লেখাটা কপি করে নিলাম বেস্ট সেলার র্যাপার এবং থিমে যাব যার পর একদম টপে গিয়ে যেখানে সিএসএস শুরু হয়েছে এই যে এখানে কিন্তু সিএসএস শুরু হয়েছে তো আপনি এই সি ডেটার পরে যে কোনো জায়গায় আপনি ওইটা ডট পেস্ট করে ডট র্যাপার এবং কার্লি বেসিস দুটো অ্যাড করবেন করার পর ডিসপ্লে এখানে করে দেবেন ডিসপ্লে নান দেন সেমিকলন এইভাবে এইটা লিখবেন এইখানে আমি যেভাবে লিখলাম দেন সেভ করবেন তাহলে কিন্তু ওই সেকশানটা থাকবে না প্রসেসিং চলছে আপডেট হয়ে গেছে রিফ্রেশ করি দেখি কেমন দেখায় ওকে তো এই জায়গাটা কিন্তু সরল না কেন সরল না একটু দেখি ইন্সপেক্ট যদি করি ইন্সপেক্ট করার পর এইখানে এই জায়গাটা যদি সিলেক্ট করি ও অ্যাকচুয়ালি এখানে আইডি ইউজ করা হয়েছে আর আমি ক্লাস নেমের জন্য ই করেছি তো এখানে ডট ইউজ করা যাবে না এই যে আমি ডট ইউজ করেছি এখানে আমাকে হ্যাশ ইউজ করতে হবে হ্যাশ ইউজ করে ডিসপ্লে নান করে আমি এটা যদি সেভ করি এবার আশা করি ওইটা আর থাকবে না তো আমি সেভ করলাম এরপর একবার রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে এই যে এখান থেকে কিন্তু ওইটা সরে গেল ওইটা কিন্তু আর শো করছে না এরপরে এই যে নিচে যে জায়গাগুলো আছে এগুলো কিভাবে আপনি চেঞ্জ করবেন বা এগুলো রাখবেন কি না সেটাও ম্যাটার করে এবং এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেটা একটু দেখি আমরা তো পপুলার ট্যাগস এখানে আছে রাইট তো আমি টেম্পলেটসের মধ্যে গেলাম সেম আমি ওইটা লিখে সার্চ করব পপুলার ট্যাগস লিখে সার্চ করলাম এই যে পপুলার ট্যাগস বলে আসছে ঠিক আছে পপুলার ট্যাগস এখানে যেমন বেস্ট সেলার প্রিমিয়াম এই ট্যাক্সগুলো আপনি চাইলে যেভাবে চেঞ্জ করা দরকার চেঞ্জ করতে পারেন আর জাস্ট আপনাকে এই যে লেভেল এখানে আপনি যে ট্যাগুলো অ্যাড অ্যাড করবেন সেই ট্যাগের নেমগুলো কিন্তু এখানে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলেই এইগুলোতে যখন ক্লিক করবেন তখন কিন্তু আপনার সেই ট্যাগে রিডাইরেক্ট করবে ওকে এরপরে দেখায় সেম ওয়েতে দেখুন এগুলো কিন্তু একদম পরপর নিচে আছে সব এই যে অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট এগুলো চাইলে আপনি যেটা অ্যাড করতে চান সেটা অ্যাড করতে পারবেন এরপরে আপনার এই যে এখানে আছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক টুইটার এগুলো এখান থেকে আপনি জাস্ট এগুলো রিমুভ করবেন এই জায়গাটা রিমুভ করে আপনার ফেসবুকের যে লিঙ্ক সেই ফেসবুকের লিঙ্কটা আপনাকে এখানে পেস্ট করতে হবে আর যদি ফেসবুকের লিঙ্ক দিতে না চান জাস্ট আপনি এখানে একটা হ্যাশ ইউজ করে রাখবেন হ্যাশ অ্যাড করে রাখবেন এই সমস্তগুলো এই লিঙ্কগুলো রাখা ঠিক হবে না হ্যাশ ইউজ করবেন সবগুলো জায়গায় এই যে আপনি জায়গাগুলো যেভাবে রিমুভ করে হ্যাশ ইউজ করছি অথবা আপনার যদি ফেসবুক টুইটার ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কডিনের অ্যাকাউন্ট থাকে সেই অ্যাকাউন্টের লিঙ্কগুলো আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো এই ছিল ভিডিও আর আই থিঙ্ক এইখানে অল রাইটস রিজার্ভড বলে একটা জায়গা আছে একদম ফুটারে এই যে এটা কিন্তু অটোমেটিক ব্লক ব্র্যাকেটস লেখা আসছে বাট আমি যদি দেখি ব্লক ব্র্যাকেটসে ক্লিক করে কিছু আসছে কিনা ব্লক ব্র্যাকেটসে যখন ক্লিক করলাম তখন কিন্তু একটা অন্য ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে রাইট তো এইখানে যেন রিডাইরেক্ট না হয় সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে এই যে এখানে দেখুন অল রাইটস রিজার্ভড দেন এইখানে এইচ রেফে কিন্তু এই যে অন্য একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে তো এটা থাকবে না এটা রিমুভ করে আপনাকে আপনার যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক হবে সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে সেট করতে হবে সিমিলারলি এখানেও কিন্তু আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা সেট করতে হবে আর এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের নামটা চেঞ্জ করে নেবেন অবশ্যই তো এই ছিল ভিডিও 
আপনি এই থিমটা কীভাবে কাস্টমাইজেশন করবেন সেই বিষয়ে খুবই আমি শর্টকাটে দেখালাম জাস্ট কোথা থেকে কোথা থেকে চেঞ্জ করবেন এটাই দেখালাম কারণ এইখানে আপনার লেআউট থেকে চেঞ্জ করার কোনো অপশান নেই সেহেতু আপনি জাস্ট এ টেক্সটগুলো দেখবেন কোথায় কি টেক্সট আছে সেই টেক্সট লিখে লিখে কোডের মধ্যে সার্চ করবেন এবং সেইখানে আপনি চেঞ্জেসগুলো করবেন এরপরে যদি কোনো পয়েন্ট আমার এই ভিডিওতে মিস হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন নেক্সট ভিডিওতে আশা করি সেই বিষয়টা আমি কভার করার চেষ্টা করব তো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টিল দেন গুড বাই